In this video, you will learn how to add, subtract, multiply, and divide fractions. At ano yung mga difference nila? Let's do addition first. 7 over 3 plus 4 over 9. Hanapan natin ng least common denominator kapag addition at subtraction. Wait, ibahin natin yung forma para mas klaro lang. Wait. Ayan, mas maganda kapag ganito tapos hatiin natin. Dito muna tayo sa addition at subtraction. Addition. 7 over 3 plus 9 over 3. Pwede mo rin itong gawing sa addition ha. Itong 7 over 3 improper fraction yan. So, pwede natin yang i-convert na ng mixed numbers or mixed fraction. Ilang 3 ba si 7? Dalawa. So, ang natitira mo na lang ay 1. So, that is 1 third. Kopyahin si 3. In other words, si 7 over 3 ay pariho lang sa 2 and 1 third. Next ay dito tayo sa 4 over 9. Ngayon, kapag addition, hanapan natin ng least common denominator. Ang least common denominator dito ay 9. Again, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano hanapin yung least common denominator. So, kung 9 man lang, kopyahin lang ito kasi 9 naman yan. 9 naman itong 4 over 9 natin. Then, 9 divided by 3 equals 3. 3 times 1 equals 3. In other words, 1 third ay pariho lang sa 3 over 9 at huwag kalimutang kopyahin si 2 dito. Next, itong 2, yan yung whole number natin. Kopyahin lang yan. At si denominator ay kopyahin. Pwede na tayong mag-add. 3 plus 4 equals 7. So, ito na yung sagot. 2 and 7 over 9. Now, dito tayo sa subtraction. Kapag subtraction, ikip lang natin yung 7 over 3 kasi yan naman ang given. So, ikip lang natin yan kasi kung i-gawin natin siyang ganito, 2 and 1 third. Okay, kung gusto yung gawin muna natin siyang 2 and 1 Third minus 4 over 9. Tapos, pariho lang naman ang process na hanapan natin ng least common denominator. So, maging 4 over 9, tapos ito ay 3. Tingnan mo. Kapag mag-minus tayo, 3 minus 4, mas malaki kasi si 4. So, itong si 2, mag ka na naman ng 1, tapos 1 ang matitira. Ang mag mo ay 9 over 9, which is equivalent sa 1. Para hindi na natin yan gawin, okay, balik tayo. Para hindi na natin yan gawin, ikip lang natin yung 7 over 3. Now, si 7 over 3, ang least common denominator dito sa dalawa ay 9. So now, 9 divided by 3 equals 3. 3 times 7 equals 21. In other words, si 7 over 3 ay pariho lang sa 21 over 9. At kopyahin itong 4 over 9. Pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin si denominator, 21 minus 4, and that is 17. Ilang 9 ba si 17? Isa lang. Tapos, ang natitira na lang ay 8. Ang remainder bali. So, 8 over 9. So, ito na yung sagot. 1 and 8 over 9. So, ganyan kapag addition at subtraction, dapat yung denominators nila ay pareho. Least common denominator ang hahanapin para maging pariho na sila. Now, dito tayo sa multiplication at division. Sa multiplication first, numerator to numerator, denominator to denominator. 7 times 4 and that is 28. 3 times 9 and that is 27. 28 over 27, improper fraction. Ang sabi dito, express your answer in lowest terms. So, ilang 27 bas 28? Isa. Ang remainder din ay isa. Ang denominator kopyahin. Yan na yung sagot. Para sa detalye, ito yun. 28 divided by 27. Ilang 27 sa 28? Isa. 1 times 27, 27. 28 minus 27 equals 1. Ito yung whole number. Ito naman ang numerator. 
while kopyahin lang si denominator. Division of fraction at ito ang wag niyong kalimutan. Kopyahin itong 7 over 3. Ang division maging multiplication at reciprocal nitong 4 over 9, that is 9 over 4. Now, pwede na tayong mag-multiply. 7 times 9 and that is 63. 3 times 4 and that is 12. So, ang gagawin natin, i-divide pa rin natin pareho nito. 63 divided by 12. Ilan bang 12 si 63? 5. 5 times 12, that is 60. 63 minus uh, 60, that is 3. So, ang sagot dito ay 5 and 3 over 12. Pero itong 3 over 12 ay malist pa natin yan by finding the greatest common factor which is 3. So 3 divided by 3 equals 1, 12 divided by 3 equals 4. In other words, itong 3 over 12 ay pareho lang sa 1 fourth. At kopyahin itong 5. So yan na yung sagot, 5 and 1 fourth. Pero pwede tayong mag shortcut, i-cross mo ito. 9 divided by 3 equals 3. So, kopyahin si 4. Or 1 times 4 equals 4. Kasi 1 naman natira dyan sa baba. 7 times 3 equals 21. Now, 21 divided by 4, ganun din ang kakalabasan yan. 5 and 1 fourth. Kung gusto niyong isa-isahin natin yan, isa-isahin natin. 21 divided by 4. Four. Ilan bang 4 si 21? 5. Now, 5 times 4 equals 20. 21 minus 20 equals 1. Ang 5, yan yung whole number. Ang remainder na 1, yan yung numerator. At kopyahin lang si 4 na denominator. So, yan na yung sagot dito. 5 and 1 fourth. Now, let's do mix numbers or mix fractions. Mag-add tayo, mag-subtract, mag-multiply, at mag-divide ng mixed numbers. Another example. So, hatiin natin ito. So, let's add 4 and 1 half plus 1 and 3 fourth. Tapos, yung isa ay mag-subtract tayo ng 4 and 1 half minus 1 and 3 fourth. Mag-multiply pa rin tayo ng mixed fraction. 4 and 1 half times 1 and 3 fourth. And another 4 and 1 half divided by 1 and 3 fourth. Kapag addition, whole number plus whole number. That is equals to 5. Next, mga fraction. Fractions. Hanapan natin ng least common denominator. Ang least common, ang mga denominators dito ay 2 and 4. Hanapan natin ang least common denominator which is 4. So, kopyahin lang si 3 fourth dito kasi 4 lang din naman yan. 4 divided by 2 equals 2. 2 times 1 equals 2. So, therefore, ang 1 half ay pariho lang sa 2 over 4. Pwede na natin siyang i-add. Kopyahin si denominator na 4. Mga numerators 2 plus 3 equals 5. Improper fraction ito. 5 over 4. So, isimplify natin yan. Ilan bang 4 si 5? 1. So, ang natitira mo na lang ay 1 din. So, ang 5 over 4 ay equivalent sa 1 and 1 fourth. Huwag mong kalimutan C5 dyan yung mga whole numbers natin. 4 plus 1 equals 5. Yan yung i-add natin dito sa whole number natin dito. So, ang sagot dito ay 6 and 1 fourth. Bago tayo mag-proceed sa subtraction of mixed fractions, kunting recap lang sa addition. 4 plus 1 yung mga whole numbers natin. Yan ay equals to 5. Next, doon tayo sa mga fractions nag-focus sa next. Hinanapan natin ang least common denominator which is 4. 
So now, ina-add na natin si 2 over 4 kasi itong 2 fourth ay pariho lang sa 1 half. Ina-add na natin siya dito sa 3 fourth. Sa addition, kopyahin lang si denominator na 4 at numerator to numerator yan yung i-add natin. Which is equals to 5. 5 over 4, malis pa natin yan siya. Since improper fraction yan, so dinivide natin. Ilang 4 ang 5? Isa lang. Then, ang natira na lang ay 1. Tapos, kinopya natin si 4 na denominator. Now, we have 1 and 1 fourth, which is equivalent to 5 over 4. Ang whole number na 1 ay ina-add natin sa 5, which is equals to 6. At kinopya si fraction na 1 fourth. Kaya ang sagot dito ay 6 and 1 fourth. Now, let's do subtraction. Subtraction of mixed fractions or mixed numbers. Unahin muna natin yung mga fractions kasi baka mag tayo. Ang least common denominator, pariho lang din, which is 4. This is 2 fourth. Kopyahin itong 3 fourth. Fractions muna. Ngayon, ang 2 ay lesser sa 3. Kailangan natin mag ng 1 dito sa 4. So, ang 4 ay magiging 3 na lang si 4. Tapos, yung 1 na yan ay equivalent sa 4 over 4. I-add natin sa 2 over 4. Ma'am, paanong naging 4 over 4? By the way, lalagay ko sa description ng video ito yung iba pang na-upload ko na kasi lagi ko na itong inuulit. Kapag mag ka, tingnan mo yung denominator mo dyan. 4. So, dublihin mo lang si 4. 4 over 4. That is equivalent to 1. 1 lang ang, ang hiniram mo dito sa isang 4. Ang 4 nagiging 3. So, 3 and 4 over 4 is equivalent to 4. 3. 4 over 4 is equivalent to 4. Kasi itong si 4 over 4 are equivalent to 1 plus 3. That is equals to 4. Balikan natin ito. So, 3 na lang ang whole number niya. I-add natin ito. Kopyahin si denominator na 4. Ang numerator natin ay 4 plus 2 equals 6. Therefore, itong 4 and 1 half ay pariho lang sa 3 and 6 over 4. Ngayon, i-minus natin siya dito sa 3 fourth. 6 over 4 minus 3 fourth. Ang denominator, kopyahin. Numerator to numerator, 6 minus 3 equals 3. Next, yung mga whole numbers natin. 3 minus, wag kalimutan si 1. 3 minus 1 equals 2. So, ang sagot dito ay 2 and 3 fourth. Ngayon, mix fractions or mix numbers. Kapag multiplication at division, itong mga mix numbers na yun o mix fractions, gawin nating improper fraction. Ulitin ko, kapag mga mix numbers or mix fractions, when it comes to multiplication and divisions, Gawin natin sila, silang improper fractions. So, i-change natin sila. 2 times 4 equals 8 plus 1 equals 9. So, this is 9 over 2. 4 times 1 equals 4 plus 3 equals 7. So, this is 7 over 4. Ganun din sa division. 2 times 4 equals 8. 8 times plus 1 equals 9. Kupyahin si denominator na 2. 4 times 1 equals 4. 4 plus 3 equals 7. Kupyahin si 4 na denominator. Tandaan nyo ito. From mix to improper fractions. A, B, C. Ito yung whole number, numerator si B, denominator si C. Kopyahin si C na denominator. Now, this will be 
C times A plus B yan yung numerator natin over ni C. Tandaan nyo ito. Mix fractions to improper fractions. Magproceed na tayo. So, ito pwede na tayong mag-multiply. Sa multiplication, numerator to numerator, 9 times 7, that is 63. Denominator to denominator, 2 times 4, and that is 8. Para sa final answer, kailangan natin itong simplify. 63 divided by 8. Ilan bang 8? Si 63. 7, 7 times 8 equals 56. 63 minus 56 and that is 7. Yung whole number natin ay 7. Yung numerator natin ay 7 ulit. Kopyahin si 8 ito as denominator. So yan na yung sagot. 7 and 7 over 8. Now, let's do division of mixed fractions of mixed or mixed numbers. Paalala lang, huwag pangunahan ng takot para hindi kayo maguguluhan, para maintindihan mo ito. Relax lang. Now, kapag division of fractions or mixed fractions, dapat yung mixed fraction natin or yung mixed numbers ay gawin na nating Improper fractions. So, ginawa na natin silang improper fractions. Ngayon, itong division dito, nandyan pa rin kasi from mixed fraction to improper fraction lang ang ginawa natin. Ngayon, mag-divide na tayo. Kopyahin itong improper fraction na 9 over 2. Ang division maging multiplication. Itong improper fraction natin na divisor na 7 over 4 ay reciprocal niyan na 4 over 7. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. 9 times 4 equals 36. 2 times 7 equals 14. I-list muna natin yan by finding the greatest common factor which is 2. So, this is... 18 at 7. Kasi 36 divided by 2 equals 18. 14 divided by 2 equals 7. Improper fraction siya. So, i-simplify natin yan para sa final answer natin. 18 divided by 7. Ilan bang 7? Si 18. Dalawa. 2 times 7 equals 14. 18 minus 14 equals 4. Si 2, yan yung whole number natin. Si 4, yan yung numerator, at kopyahin itong 7. Itong 7 na yan, kopyahin lang yan siya, at yan na yung sagot, 2 and 4 over 7. Another way, itong 4, i-divide natin sa 2, and that is 2. So, 9 times 2 equals 18. Tapos, kopyahin na lang si 7, kasi total ang... 7 ay multiply lang natin ng 1 kasi magiging 1 na yan. So, in a way, kopyahin lang si 7. Kaya, 18 over 7. So, ganun pa rin ang sagot, 2 and 4 over 7. Ngayon, abangan ang next na video kasi mag plus, subtract, multiply, at divide tayo ng mga decimal numbers. Thank you.